ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து டுவெல்த் ஜுவாலஜி சாப்டர் ஒன் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வெரி சிம்பிள் சாப்டர் அது அவுட்லைன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மோட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வென் யூ டேக் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் இந்த சிக்ஸ் கேரக்டர் சிக்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் பர்த் growth, development, maturation, reproduction and death. So, இதெல்லாம் வந்து வைட்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ அதில் இந்த சாப்டரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வி ஆர் கோயிண்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் அ பயோலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் இட் இஸ் அ பயோலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன் விச் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தேயர் யங் ஒன்ஸ் அதோட யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயோலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் தான் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இதில் யங் ஒன்ஸ்னா எப்படி லைக் தேர் ஓன் கைண்ட் தேர் ஓன் கைண்ட் இந்த சென்ஸ் ஒரு டாக் அப்படின்னா இட் வில் ரீப்ரொடியூஸ் டு கிவ் பர்த் டு அ டாக் ஒரு கேட்டுனா ஒரு கேட் தான் குட்டி போடும் ஸோ அது மாதிரி அதோட ஸ்பீஷிஸோட நீட்சியாக கண்டினியூவேஷனாக இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் தன்னோட ஸ்பீஷிஸை நிலைத்து இருக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஃபேனம் என்ன தான் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இட் இஸ் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அது ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம்ஸும் அவங்களோட லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்து அவங்களோட பாடியோட காம்ப்ளெக்சிட்டி பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் பண்ணுது இன்வால்வ் ஆகுது அதில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கே நம்ம வந்து மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்ன டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு இந்த மோட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் இன் த சென்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் செக்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேர் இஸ் நோ இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் டூ பேரண்ட்ஸ் அ சிங்கிள் ஆர்கானிசம் வில் பி இன்வால்வ் அப்போ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் செக்ஸஸ் ஆர் தேர் ஸோ ஒரே ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் தான் ஆர்கானிசம் தான் இன்வால்வ் ஆகுது தட் இஸ் யூனி பேரண்ட் யூனி பேரண்டல் மீன்ஸ் ஓன்லி ஒன் பேரண்ட் இஸ் இன்வால்வ் ஸோ அப்போ அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எங் ஒன்ஸ் எப்படி இருக்கு பாருங்க தே ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் தே ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னா மரபணு விஷயம் அந்த ஜெனட்டிக் மேக்கப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி அப்படியே சேம் செட் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து அதோட ஆஃப்ரிங்ஸ் அதாவது அதோட எங் ஒன்ஸ்லையும் இருக்குது அதான் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அண்ட் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை சிங்கிள் பேரண்ட் ஒரே பேரண்ட் தான் அதோட எங் ஒன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இதில் நடக்கிற ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் டிவிஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா either by a mitosis or mitosis a mitosis abdina enna abdina usually mitosis eduthukitom abdina mitosis la nama or parent cell vande ipo or cell irukku nucleus irukku abdina one parent cell vande renda divide aagum adha first vande karyokinesis abdin solakoodiya nuclear division nadakku ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் அப்போது ஒரு நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த குரோமோசோம் ஷேப்புக்கு வரும் குரோமோசோம் ஷேப்புக்கு கண்டன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் ஒட்டு குரோமோசோம்ஸ் வந்து பிரியும் அண்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த நியூக்ளியர் டிவிஷன் ஸ்பெண்டல் ஃபார்மேஷன்லாம் நடந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸாக டிவைட் ஆனதுக்கப்புறம் சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகும் தட் இஸ் சைட்டோகனசிஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஏ மைட்டாசிஸ் இல்லைனா மைட்டாசிஸ் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் டிவிஷனில் வந்து ஒரு செல் வந்து ரெண்டாக பிரியுது ஏ மைட்டாசிஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெண்டல் ஃபைபர் ஃபார்மேஷன் இல்லாமல் நேரடியாக அப்படியே வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் ரெண்டாக அப்படியே டிவைட் ஆகிறது அப்புறம் சைட்டோபிளாசம் ஆஸ் யூஷுவல் சைட்டோகனசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகிறது தான் ஏ மைட்டாசிஸ் மைட்டாசிஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் So, as we uh, say the term sexes, two sexes involved are involved. Two parents are involved in this type of reproduction. So, bi-parental reproduction is also called. So, there are two gametes involved. So, male gamete and female gamete. Sperm and ova will be involved. Again, coming to asexual, since the division is taking place in the body cells or the somatic cells, 
இந்த ரீப்ரொடக்ஷனை வந்து நம்ம சொமட்டோஜெனிக் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் பிளாஸ்டோஜெனிக் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ டூ மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்கும்போது நமக்கு ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்டைரக்டாக கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்னா சொமட்டோஜெனிக் ஆர் பிளாஸ்டோஜெனிக் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ ரைட் ஆர் டெஃப் டிஃபைன் சொமட்டோஜெனிக் ஆர் பிளாஸ்டோஜெனிக் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பற்றி எழுதுனா போதும் இட் இஸ் அ யூனி பேரண்டல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் தெர் இஸ் நோ வேரியேஷன் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுதான் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லியாச்சு இன்ட்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது யூஸ்வலாக இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து லோவர் ஆர்கானிசம்ஸ் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸில் தான் நடக்கும் ஸோ இதில் பேசிக்காக ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம சாப்டரில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நேம்லி ஃபிஷன் பட்டிங் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஜெனரேஷன் ஃபிஷன் இந்த ஃபிஷன் அப்படின்னா என்ன டு டிவைட் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம நியூ வாட் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்போம் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஸோ ஃபிஷன் அப்படின்னா டு டிவைட் டு ஸ்பிளிட் என்ன டிவைட் ஆக போகுது ஒரு செல் ரெண்டா நட்டி ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட செல்களாக டிவைட் ஆக போகுது டூ ஆர் மோர் ஐடென்டிக்கல் டாட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அந்த வேர்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னா யாரை போல இருக்குது பேரண்ட் அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி கார்பன் காப்பி மாதிரி இருக்குது டூ ஆர் மோர் ஐடென்டிக்கல் டாட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபிஷன் ஓகே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னா பைனரி ஃபிஷன் இதுலேயே வந்து ஃபிஷனில் பாருங்கள் பைனரி ஃபிஷன் மல்டிபிள் ஃபிஷன் பிளாஸ்மோமி ஸ்டொபைலேஷன் ஸ்போரலேஷன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப்பான பைனரி ஃபிஷன் பைனரி பை டை அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு செல் ஒரு பேரண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஒரு பேரண்ட் செல் ரெண்டு டாக்டர் செல்ஸாக வந்து டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த டிவிஷன் அந்த ஃபிஷனுக்கு பேர் நம்ம பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பேரண்ட் டிவைட்ஸ் இன் டு டூ ஹாஃப்ஸ் நியூக்ளியஸ் டிவைட்ஸ் ஏ மைட்டாட்டிக்கலி ஆர் மைட்டாட்டிக்கலி ஏ மைட்டாட்டிக்கலினா என்ன நம்ம பார்த்தோம் யூஸ்வலி இந்த ப்ரோ கேரியாட்ஸில் வந்து ஏ மைட்டாட்டிக்கலி டிவிஷன் நடக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா ப்ரோ கேரியாட்ஸ்னா நமக்கு தெரியும் ப்ரோ ப்ரோ மீன்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ் கேரியோன் மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ் ப்ரிமிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஸோ எதை வந்து நம்ம ப்ரிமிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எந்தெந்த நியூக்ளியஸ் எல்லாம் ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரேனால் கவர் ஆகாம அப்படியே ஒரு ஒட்ட இம்ப்ராப்பராக டைரக்டாக சைட்டோப்ளாசம்லேயே வந்து இருக்குது அப்படின்னா தென் வி யூஸ் டு கால் தட் அஸ் ப்ரிமிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஏன்னா ஒரு யூ கேரியாட் ஆர் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் உள்ள செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர் பி ஹேவிங் அ ப்ராப்பர் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் அந்த நியூக்ளியர் மெம்பரேனுக்கு உள்ள தான் எப்போவுமே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அப்படி நியூக்ளியர் மெம்பரேனே இல்லாமல் சைட்டோப்ளாசம்லாம் டேரடியாக ஒரு நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரோ கேரியாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸில் ஏ மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் யூஸ்வலாக நடக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சம் யூ கேரியாட்டிக் ஆர் பேசிக் லெவல் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸில் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் கூட நடக்கலாம் ஆஸ் வி ஆல்ரெடி நோ மைட்டாசிஸில் ஃபஸ்ட்டு கேரியோகானிசிஸ் தட் இஸ் நியூக்ளியர் டிவிஷன் ஃபாலோட் பை சைட்டோகானிசிஸ் தட் இஸ் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் டிவிஷன் ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் டிவிஷன் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு சைட்டோப்ளாஸ்மிக் டிவிஷன் நடக்கும் ஒரு செல் ஒரு பேரண்ட் செல் ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகும் ஸோ இதில் அகெயின் பைனரி ஃபிஷனில் அதாவது ஒரு பேரண்ட் ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸாக டிவைட் ஆக போகுது அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் இர்ரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் சிம்பிள் இர்ரெகுலர் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி சிம்பிள் இர்ரெகுலர்னா என்ன அந்த ஆர்கானிசமில் எந்த பிளேனில் டிவிஷன் நடக்கும்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது பிகாஸ் த ஆர்கானிசம் இட் செல்ஃப் வில் நாட் ஹாவ் அ டெஃபினட் ஷேப் ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இஸ் அமீபா நீங்கள் இதுக்கு என்ன என்ன பிளேனில் வந்து டிவிஷன் நடக்கும் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஸோ இன் சச் கேஸ் தட் டைப் ஆஃப் டிவிஷன் இஸ் செட் டு பி சிம்பிள் இர்ரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அ
அதாவது ஹாரிசான்டலா அந்த டிவிஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் டைப் ஆஃப் டிவிஷன் இஸ் செட் டு பி டிரான்ஸ்வர்ஸ் மைனர் ஃபிஷர் ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பேரமேஷியம் அப்படிங்கிற யூனி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் விச் இஸ் அ ப்ரோட்டோசோவன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ தட் இஸ் இப்போ ஹாரிசான்டலாக டிவிஷன் நடக்குது ஹாரிசான்டல் லாஞ்சிடியூடினல் லாஞ்சிடியூடினல்னா என்ன அப்படியே வர்டிக்கல் வர்டிக்கலாக டிவிஷன் நடக்க போகுது இப்போ நமக்கு யூக்ளினா தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் யூக்ளினா ஓகே ஸோ சம் வேர்ட் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் பேரமேஷியம் ஒல்லி ஆனால் இதில் வந்து சிலியாலாம் ரொம்ப இருக்காது பட் இட் இஸ் அ ஃப்ளாஜலைட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த யூக்ளினால் டிவிஷன் எப்படி நடக்கும் பாருங்கள் வர்டிக்கலாக நடக்குது த லாஞ்சிடியூடினல் ஆக்சஸில் டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா தென் இட் then it is called as longitudinal binary fission oblique apdi slight transverse maradam but konjam apdi cross a ipo da animal nu vechukonga the division vand ipdi cross a slanting a vand division nadanduchu apdi da then it is called as oblique binary fission which will take place in case of ceratium namakku idla ivlo detail a paakanuma apdina definitely இதில் நமக்கு டீச் பண்ணும்போது கிளியராக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் ஜூரிங் எக்ஸாம் நம்ம மறந்து போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த வேர்டை வந்து ப்ராப்பராக அது கூட ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எஸ்பெஷலி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ சிம் சிம்பிள் இரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் அமீபா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்னா பேரமேஷம் அப்படிங்கிறது ஏன் நம்ம வந்து நல்லா மைண்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாமில் மேக்ஸ் காலம் டைப் கொஷின் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸில் இந்த மாதிரி Uh, the type of fission or type of division and their respective examples on the kudutu kekla so this either binary fission itself on the separate what is fission abding rathu or two mark question kekla binary fission what is uh, what right note on binary fission on the five mark la expect panala not very important but in the one word type question and two mark la vandu in the questions vandu nam expect panna so that is about today's class so modes of reproduction paathom sexual uh, reproduction adala first type ana fission la binary fission oda types ni nam paathirukom thank you friends if you are having any doubt or further clarification please comment thank you